6, 3, 8. Pojejte, pánové. Letošní vodokem jsme chtěli opepřit něčím novým, něčím zajímavým, takže jsme se rozhodli, že uděláme šest případových studií a šest workshopů. To znamená, že letos poprvé zkoušíme nějaký takový nový koncept, jak se ty workshopy a případovky uchytnou. Já jsem semka přišel s tak jako odpočinou od počítače, ale to je tak jako příjemná skupina lidí, kteří se zajímají o stejný obor jako já. To jsem viděl, byl super a těším se teď na ty, na ty advanced custom fieldy, že tam jdeme na workshop. Workshopy jsme rozdělili na dvě části. Uživatelský byly workshopy na jak nainstalovat WordPress, WordPress pro a tečníky, anebo například jak z WordPressu udělat e-shop. A ty developerský jsme zase zaměřili trochu technicky, to znamená třeba Divi, ACF, nebo třeba moderní WP framework. I'm a developer. Uh, currently I'm working uh, with uh, different, different kinds of websites, you know, from e-shop to uh, a movie database or just inform, informative website. I have a lot of new contacts and uh, new leads for uh, business opportunities, you know, and uh, I learn a lot of stuff. Tak jsme úplně žádný obecný koncept neudělali a to z toho důvodu, že nejsme WordCamp 2018 organizovali, tak jsme udělali takový maličký průzkum, kdy jsme všem lidem, kteří byli na WordCampu, rozdělali dotazník, jaký přednášky a jaký témata by chtěli slyšet. A přesně z těch témat jsme se stavili. Třeba jak se starat o běžící WordPress. Mysleli jsme si, že to je relativně jednoduchá záležitost, ale zjistili jsme, že s tím mají spousta nových lidí v starosti. Potom jsme například udělali GDPR. GDPR nějakým způsobem navazuje na úpravu, kterou tady máme od roku 2000. V podstatě jenom opakuje to tež, že je potřeba informovat lidi o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a proč. A v případě, že zákon neumožňuje takové zpracování, aby ti lidi s tím dali aktivní souhlas a aby nějakým způsobem byly pány situace a říkali si, co chtějí nebo nechtějí, aby se z jejich soukromím dělo. Ten GDPR se mi líbilo, to bylo naozaj super. A i když to nebylo prostě hned celkovo o WordPresse, teraz půjde nějaká přednáška Gutenberg, pravděpodobně nějaká taková budoucnost WordPressu. Takže to je, to je celkem zajímavé pro mě. Rozhodně to lze nazvat tak, že WordPress prochází právě teď velmi zásadní změnou. Mění se technologie, vývoj se přesouvá z PHP víc na stranu JavaScriptu, Node.js, Webpack a podobně. A je to velice nutná změna k tomu, aby vlastně WordPress si zachoval nějakou svoji pozici ve moderním světě. WordPress bude sloužit jako taková ta backend aplikace, která běží na pozadí někde, nemusí se o ní vývojář vysloveně starat, ale opravdu si do ní ukládá data a z ní ty data tahá, zobrazuje způsobem, jakým on chce. Jádro komunity WordPressu jako takový tvoří relativně malá hrstka lidí, myslím si, že kolem 10-12. Jsou to lidi z různých agentur, který třeba WordPress živí a má to pro ně nějaký důvod prestiž zvyšování toho zájmu o ten WordPress, ale máme tam i lidi, kteří třeba vůbec s WordPressem jako nepracují, baví je to, je to pro ně nějakým způsobem koníček, anebo třeba mají WordPress jako ten publikační nástroj, který využívají poměrně jednoduše. Já už jsem toho měl trošičku jako na hlavu, tak jsem se s klukama dohodnul, že nebudu přednášet. A s tím, že ve chvíli, kdy jsem se nabídnul, tak my jsme si z toho tak jako nějak dělali furt srandu, že bych jako tady mohl chvíst šatnu a podobně, až to jako vykrystalizovalo do té fáze, že jako opravdu vedu tu šatnu. Na druhou stranu výborná práce, jako za mě jako super věc, skvělý na networking, já tady na chvíličku oběhnu. Každý rok chodí na WordCamp více a víc lidí, je cítit, že je spousta nováčků, máme pořád velký zájem dobrovolníků, který nám tady s tou akcí konkrétně na místě chtějí pomoct. Takže dle mého názoru rosteme, jenom je škoda, že ta komunita jako taková je málo aktivní, že málo těch lidí, kteří sem přijdu na WordCamp, se nějakým způsobem zapojí do té činnosti té komunity. Tak já s WordPressem pracuji už dlouhou dobu, tak jsem se chtěl, byl jsem zvědavý na to, jak vypadá ta komunita celková WordPressu. A určitě jsem chtěl podchytit nějaký nový typy pro ten WordPress, co se tam dá zdokonalit, co se dá vylepšit a, a poznat taky nějaký nový lidi. Zítra se pořádá samozřejmě tradiční Contributor's Day, kdy vlastně budeme se snažit právě těm lidem, kteří by do té komunity chtěli začít přispívat, tak jak, jak překlady, jaká je práce, aby ten WordPress v Česku rost a byl zajímavější. Vy doufám, že i to přinese nějaký nový a svěží vítr do té práce, kterou před sebou máme. No, 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 no. Kde jsem to skončil?